ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సుమారు ఐదు వేల రకాల మిడతలు పంటలపై ఆశించి వాటిని ధ్వంసం చేస్తున్నాయని కీటక శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు అయితే వీటిలో అతి తక్కువ రకాలు మాత్రమే ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి దండుగా వలస వెళ్తాయంటున్నారు ఎడారి ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా సంతానోత్పత్తి చేసుకునే ఈ మిడతల దండు ప్రభావం గతంలో కొన్ని రాష్ట్రాలకు మాత్రమే పరిమితమయ్యేదని తక్కువ పంట నష్టంతోనే బయట పడేవారమని చెబుతున్నారు ప్రభుత్వాలు రైతులు కలిసికట్టుగా పనిచేస్తే ఈ రాకాసి మిడతల దండును నియంత్రించవచ్చంటున్న రాజమహేంద్రవరం ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ వర్సిటీ కీటక శాస్త్ర ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ దయాకర్ తో ముఖాముఖి ప్రపంచమంతా కరోనా భూతంతో పోరాడుతున్న పరిస్థితుల్లో మరో ఉపద్రవం వచ్చి పడింది మిడతల దండు రూపంలో పంట పొలాలన్నిటిపైన దాడి చేస్తూ పంటల్ని నాశనం చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది భారతదేశం పైన ఇవి భారీ ఎత్తున దండయాత్ర చేస్తున్నాయి దీనికి సంబంధించిన వివరాలు తెలియజేసేందుకు మనతో వ్యవసాయ కళాశాల చెందిన కీటక శాస్త్ర ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఎస్ దయాకర్ ఉన్నారు ఆయన అడిగి వివరాలు తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు వచ్చిన మిడతల దండు సంబంధించిన వివరాలు తెలియజేయండి ప్రపంచంలోని ఇంచుమించుగా అన్ని ఖండాలలో కూడా అనేక రకాలైనటువంటి మిడతలు సుమారుగా ఐదు వేల రకాల మిడతలు పంటలపైన ఆశించి నష్టాన్ని కలుగు చేస్తున్నాయి అయితే ఈ ఐదు వేల రకాల మిడతల్లో కొన్ని ఒక తొమ్మిది రకాల మిడతలు ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకొక ప్రాంతానికి వలసల రూపంలో గుంపుల రూపంలో సమూహాలుగా ప్రయాణించే శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగి ఉన్నాయి ఈ మిడతల్ని దండు మిడతలు లేదా లోకస్ అని పిలుస్తారు ఈ లోకస్ట్ అనేది ముఖ్యంగా అతి తక్కువ వర్షపాతం ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో తర్వాత ఇసుక నేలలు తేలిక నేలలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో కొద్దిగా వాతావరణ పరిస్థితులు బాగా అనుకూలించే ప్రాంతాల్లో ఈ పురుగులు ఎక్కువగా సంతానోత్పత్తి చేసుకుని పంటలకి నష్టాన్ని చేయగలుగుతూ ఉంటాయి ఉత్తర పశ్చిమ భారతదేశంపై పంటలను ఇప్పటికే పూర్తిగా పాడు చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది ఇరవై ఏడేళ్ల తర్వాత ఇంత భారీ సంఖ్యలో ఇవి రావటానికి కారణాలు ఏంటి ఇవి ఎక్కువగా ఆఫ్రికా ఖండంలోను తూర్పు ఆఫ్రికా దేశాలు ఉన్నాయి అవి సొమాలియా అని ఇథియోపియా అని జబౌటి అని ఇలాంటి అనేక దేశాలని దేశాల్లో ఇవి సంతానోత్పత్తి చేసుకుని అక్కడ బాగా సంఖ్య పెరిగిన తర్వాత అక్కడి నుంచి వలసలు మొదలై అనేక దేశాల్లో కలుపుకుంటూ పాకిస్తాన్కి చేరి పాకిస్తాన్ నుంచి మన దేశంలోకి అంటే ముఖ్యంగా రాజస్థాన్లోకి ప్రవేశిస్తాయి ఈ మిడతలు ఏడు రాష్ట్రాల్లో ముప్పై మూడు నుంచి ముప్పై నాలుగు జిల్లాల్లో ఈ పురుగు ఆల్రెడీ వచ్చి రబీలో ఉన్నటువంటి పంటలను నాశించి నష్టాన్ని కలుగు చేస్తుంది ఇప్పటికే ఉత్తర పశ్చిమ రాష్ట్రాలపై పంటల్ని పోడు చేస్తున్నాయి తెలుగు రాష్ట్రాల మీద వీటి ప్రభావం ఎంత మేర ఉండే అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా ఇవి ఒక రోజులో సుమారు వంద నుంచి నూట యాభై కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ఎగురుకుంటూ ప్రయాణించగలవు అయితే ఇప్పుడు మహారాష్ట్రలో కూడా వీటికి పచ్చిక ఉంది కాబట్టి మొక్కలు దొరుకుతున్నాయి పంటలు దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి అక్కడ వరకు ఆగి ఉన్నాయి ఇప్పటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే రాయలసీమ ప్రాంతానికి అక్కడ వర్షపాతం తక్కువ ఇసుక నేలలు ఇక్కడ పరిస్థితుల్లో ఈ మిడతల దండు రాయలసీమ ప్రాంతంలోని పంటలపై ఏమన్నా దాడి చేసే అవకాశం ఉందా ఇప్పటికే అనకాపల్లి ప్రాంతంలో జీడిమామిడి తోటల్లో ఒక రకమైనటువంటి ఈ మిడతలని గుంపులు గుంపులుగా ఉండటాన్ని చూశారు అదేవిధంగా ప్రకాశం జిల్లాలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో గుంపులు గుంపులుగా మిడతలు ఉండటాన్ని చూశారు అనంతపూర్లో కూడా గుంపుల్ని ఆల్రెడీ రైతులు అందరు కూడా గుర్తిస్తున్నారు విషయం ఏంటంటే ఈ గుంపులుగా ఉన్నటువంటి పురుగులు ఆ వరుసలుగా వచ్చేటువంటి మిడతలు ఒకటి కాదు అవి దండు మిడతలు వాటి స్వభావమే దండుకు దండులుగా వచ్చి పంటల పైన వాళ్ళు తింటాం ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు నెలకొన్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు ఈ పురుగులు బాగా అభివృద్ధి చెందడానికి అనుకూలమైనటువంటి పరిస్థితుల్ని కలిగిస్తున్నాయి అందుకని అన్ని రకాల మిడతలు కూడా ఎక్కువగా సంతానోత్పత్తి చేసుకుని పంటలపైన మనకు కనిపిస్తున్నాయి గుంపులుగా కనబడిన మిడతలు అన్నీ కూడా దండు మిడతలు కాదు ఈ మిడతల దండు రాకుండా ముందస్తుగా రైతులు తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఏంటి అట్లాగే వచ్చిన తర్వాత చేపట్టాల్సిన సస్యరక్షణ చర్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ మిడతల దండు అనేక పంటల మీద తింటున్నాయి జీవిస్తున్నాయని చెప్తున్నాము ఆ పురుగు తాలూకా శక్తి సామర్థ్యాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఒక పంట పైన వాటి శరీర బరువు కంటే ఎక్కువ ఆహారాన్ని తింటాయి ఒక రోజులు అలాంటివి కోట్ల సంఖ్యలో ఉంటాయి కొన్ని కోట్ల సంఖ్యలో వచ్చి పంటలపైన ఆశిస్తాయి అంటే ఇంకా అక్కడ పచ్చిక అనేది లేకుండా తినేస్తాయి వేప ఉమ్మెత్త లాంటి కొన్ని మొక్కల మీద ఈ పురుగులు తిని జీవించలేవు మిగిలిన అన్నిటి మీద కూడా తిని జీవించగలవు యాజమాన్యం గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు పురుగు ఆశించక ముందు పురుగు ఆశించిన తర్వాత రెండు రకాలుగా చెప్పుకోవాలి ఆశించక ముందు అంటే వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఈ పురుగు పెరగటానికి ఎలాంటి అవకాశం ఉంది అన్న దాన్ని ముందే గుర్తించి ఎక్కడ సంతానోత్పత్తి చేసుకుంటా ఉంటాయి ఏ ప్రాంతాల్లో ఇవి గుడ్లు పెడుతుంటాయని గుర్తించి గుడ్లు పెట్టే ప్రాంతాల్లో మనం దున్నించడం కానీ రోలర్లు పెట్టి తొక్కించడం కానీ లేకపోతే పరాణ జీవుల్ని పరాణ బుక్కుల్ని వదిలి వాటి మీద నాశనం చేయటం కానీ చేసుకున్నట్టయితే మొగ్గలోనే పురుగులు తెంచిన వాళ్ళం అవుతాము పిల్ల పురుగులుగా ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా వాడే మందులను కూడా ఉపయోగించి మనం ఈ పురుగుని 
యాజమాన్యం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇప్పటికే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దీని మీద అప్రమత్తమయ్యాయి ఈ అనంతమైన ఈ మిడతల దాడి నుంచి పంటలను రక్షించడానికి ప్రభుత్వాలు తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఏంటి తక్షణం అందరూ కలిసి కట్టుగా ఒక ప్రణాళిక తయారు చేసుకుని పనిచేస్తే తప్ప ఈ పురుగులను తట్టుకోవటం కానీ ఈ పురుగులను తగ్గించడం కానీ అంత సాధ్యమైన పని కాదు ఇవి పిల్ల పురుగులుగా ఉన్నప్పుడు బ్యాండ్స్ లాగా అంటే రోడ్లకు అడ్డంగా పొలాల్లో నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ దూక్కుంటూ గెంచుకుంటూ వెళ్తాయి ఆ టైంలో కూడా వీటిని కొద్దిగా యాజమాన్యం చేయడం సులభం అవుతుంది ఎందుకంటే పొలాలకు మధ్యలో కందకాలు తవ్వటం ఆ కందకాలలో పడిన పురుగులు ఎగర లేకుండా కిందనే ఉండిపోతాయి వాటిని కాల్చడం కానీ లేకపోతే పురుగు మందులు చల్లి కానీ చంపుకోవచ్చు ఏదంటే కందకాలను మళ్ళీ కప్పి వాటిని లోపలే పూర్తి చేయొచ్చు ఈ పురుగులు పగటి పూట ప్రయాణిస్తూ రాత్రి పూట విశ్రాంతి తీసుకుంటాయి కాబట్టి రాత్రి పూట కనుక మనం మంటలు పెట్టినట్టయితే ఈ పురుగులు ఆ మంటలకు ఆకర్షితమై అందులో పడి చనిపోయే అవకాశం ఉంది వేప సంబంధమైన మందులు బాగా పనిచేస్తాయి కొన్ని రకాలైనటువంటి ఫైర్ టార్చ్ అంటాము లేదా ఫ్లేమ్ త్రోవర్ అంటాము కాల్చడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఆ గన్స్ను పెట్టి మనం ఈ పురుగుల్ని కాల్చడం కానీ చేయొచ్చు ఇంకా పక్షులు కోళ్ళు తొండలు బల్లులు కూడా ఈ పురుగుల మీద తిని వాటిని బాగా మనకి యాజమాన్యం చేయగలుగుతాయి ఇవన్నీ కాకుండా కూడా ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వము ఒక నాలుగు రకాల పొడి మందుల్ని ఒక పదకొండు రకాలు మలాతియాన్ అని క్లోరిపేరిఫాస్ అని క్వినాల్ఫాస్ అని తర్వాతను డెల్టామెత్రిన్ అని డైఫ్లూబెంజిరాన్ డైఫ్లూబెంజిరాన్ అనే మందు ఇది కనుక మనం పిచికారి చేసినట్టయితే పురుగు ఒక దశ నుంచి ఇంకొక దశకు వెళ్ళలేకుండా చచ్చిపోతుంది ఇలా అనేక రకాల మందులతో పాటు కొన్ని జీవ సంబంధమైన మందులు అంటే మనుషులకి ఎలా అయితే రోగాలు వస్తున్నాయో వైరస్ వల్ల ఫంగస్ వల్ల అదే రకంగా పురుగులకు కూడా వైరస్ వల్ల ఫంగస్ వల్ల రోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది అలాంటి రోగకారకమైనటువంటి ఒక బూజు తెగులని గుర్తించడం జరిగింది అందులో నుమూరియా అని మెటారిజం అని ఎంటమాఫ్తరా అని మూడు నాలుగు రకాలైనటువంటి బూజు తెగులకు సంబంధించినటువంటి ఉన్నాయి అవి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లోని విశ్వవిద్యాలయాలు కూడా వాటిని తయారు చేస్తున్నాయి ఈ మందును కనుక మనం పురుగుల మీద పిచికారీ చేసినట్టయితే కొద్దిగా ఆలస్యంగా చంపినప్పటికీ పర్యావరణానికి అంత హాని లేకుండా ప్రజలకి హాని లేకుండా గడ్డికి వాముకి వాటికి కూడా ఎటువంటి నష్టం లేకుండా ఉండటం వల్ల మన పశువులు కానీ మన అతర జీవరాశులు కానీ మానవులకు కానీ అంత హాని ఏమి జరగకుండా మనం పంటలని కాపాడుకోవడంతో పాటు పురుగులను కూడా యాజమాన్యం చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఇది మిడతల దాడికి సంబంధించి వ్యవసాయ కళాశాల కీటక శాస్త్ర ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఎస్ దయాకర్ అభిప్రాయాలు కెమెరామెన్ రమేష్తో సాయి కృష్ణ ఈటీవీ న్యూస్